about the law of variable proportions. Junior enter the summon in chi, fourth chapter, theory of production law, law of variables kurinchi panamatla to konavandi, charanu patala siddhantamu. Idi utpati siddhanta law, pradamekanga chipukona to vandi sotram. Factors of production in manam allow payogin chikovali. Four factors in manam shatran law, evail chait and kaukasim kudridaleda. Two factors are more fixed ganu. Miguel na 22 factors are more variable ganu unchitamu. Yela chait and kaukasim undi. That a labor and 20 shatran factor ni variable ga unchi. Miguel na 20. Three factors in manam fixed ga unchi. Variable proportions and 20. Waka pratyek siddhanta ni. Watpati and 820 adhyayam lo. Manan chichin chkotamane de jarigindi. Ilanti law of variable tarvata. Ade sequence lo manakon na 20 topic. Law of returns to scale. Taraha anun sarinchi. Prati falala sutra mu. Taraha ante large scale production. Small scale production andi. Dine manu production scale and goda pilistu unta. Pedda taraha utpati. Chinna taraha utpatan pilistu. Pedda taraha utpatilo. Manakuna to one day. Anni utpati karakalno. Vaduko also knows around in the gabati. Compulsory long period. Manakavasaram. Dirga kalame osramotundi. Ade chenataraha utpatan kundi. Rendu leda vagati utpati karakana in a marchkuni. Manavatpatani. Munduku konsa against an kaukasmane de. Untunamat. And the gunny law of returns to scale and eight twenty dantlo. Evidanga pritifalal and pondali. Utpati karakalo chase eight twenty changes. Marpulu. Evidanga manamu. Chiali and edane. Ekada. Chala jagartaga governance policy. Untunamat. And the gunny. Today's our topic is the law of returns to scale as a continuity to our previous class or variable proportions. Charanupatala sotraniki, Anukolangane, Ekadamano Tarahan and Sinchipritfalala sotrani, Adena Jedan Jarutundi. Okay. The concept of returns to scale explains the relationship between inputs and output in the long run. Clear Gaja Padaka. Relationship between Inputs and output in the long run. Akadana twenty Vatpati Karakal input anna factors of production anna octanet. Input anna factors of production anna. E Vatpati Karakalu alage manakantar lelanga on a twenty land, labor, capital organization and di. Diniki finished goods up on the twenty output key. What patiki, alage, what pati karakalako on a twenty dirga kalika samandani, one of a kadala of returns to scale, a denum chest. In this antran, to make changes in all inputs, salpa kalam lone, anni what pati karakalalo, marpul cheas nor an avasrangoda undats. He can make changes only in variable inputs by keeping constant all the fixed inputs. Dirga kalikanga on a twenty, yuku kalam tiskune to one what pati karakala marpuzolikumana alamu. Avis Teranga undipata, Vatan lake a fixed inputs on Navandi, variable Charakaraka eta on a Vatan matram purti the Severukum on a Marchuni, what patani Munduguti skill eight one Tavacaso, Untundi, and the cane returns and te pretifalalu, scale and te level of production in one firm or an industry, what patti Samastalogani, Parisramalogani, chase what patti stain but tea, large scale anigani, small scale anigani, Pelavadamanedi. Jarutundi. Pedataraha Utpati, Alage, Chanataraha Utpati. E returns Mananchasin at twenty level of production made the other put on Tayendi. And take other Pindiko de Rutan Manala Chiptamo. Eco stylo chasin at twenty Utpati, Taco stylo chasin at twenty Utpati. Ilandian Karakala Vishala made the other body. Manaki, which eight twenty returns, pretty falalu, profits and other body under Danaka Kasha, Untundi. Right? Next. The La Thiri Anamante Manakon assumptions on Tay. Dani Manamalava to Padipavali, Ekadina La and eight twenty word anigani, theory anigani, particular gamana heading low topic low chini and day, compulsory topic low manaka assumptions on time. Assumptions and day, the conditions which are necessary for the applicability are working out of the law. These are the various conditions for the purpose of proofing of this particular concept. Manamanukuna twenty Siddhantani. Vastavam lo Ruzuche Yalante, we are ready to assume. E. Persitulu Unna Tagamana Uhinsa Galagali, Dane Adaranga Chescone, Siddhan Talano Sotralano, Manamo, Pendi, Pere Conatavan Ejurutanamata. 
మరి ఆ అజంప్షన్స్ దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్తున్నారండి ఆల్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ చేంజ్డ్ అంటున్నాడు అంటే ఏంటి ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఆర్గనైజేషన్ భూమి శ్రమ మూలధనం వ్యవస్థాపన ఈ నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాలను అవసరం ఉన్న స్థాయి మేరకు మార్చాలి అంటే ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వేరియబుల్ హియర్ నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాలు చరమైనటువంటి స్థానంలో ఉంటాయి చెర అంటే వేరియబుల్ నేచర్ మార్పుకు అనుకూలమైనటువంటి కారకాలను మనం చెరకాలకాలుగా పిలుస్తూ ఉంటాం సెకండ్ వన్ స్టేట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రిమైన్స్ ది సేమ్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మనం ఏ స్థాయిలో అయితే వాడుతున్నామో అదే స్థాయిలో ఆ యొక్క సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉండాలి అదే విధంగా మనం ఉపయోగించాలి లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్న టెక్నాలజీకి ఈ ఇయర్ ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీకి ఎలాంటి అప్గ్రేడేషన్ అనేది ఉండకుండా ఉండాలి అది మెషిన్ పవరేజ్ కానీ టూల్స్ కానీ ఏంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానము యంత్రాలు మరియు ఇతర విడిభాగాలు వీటిల్లో ఎలాంటి అప్డేషన్ అనేది ఉండకూడదు అర్థమవుతుందండి ఇవి మనకు అజంప్షన్స్గా చెప్పబడ్డాయి ఆల్ ఇన్ఫుడ్స్ ఆర్ చేంజ్డ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రిమైన్స్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఓకే దీస్ ఆర్ ది టూ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అజంప్షన్స్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ప్రూఫింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ లా దట్ ఈజ్ లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క తీరీ మొత్తాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పట్టిక ద్వారా వివరించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం తీరీ అన్నాము అంటే కంపల్సరిగా అక్కడ టేబుల్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది ఇప్పటికి నాలుగైదు టాపిక్లు మనం చూసాం కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్లో కానీ అలాగే నిన్నటి క్లాసులో మనం చూసినటువంటి వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్లో కానీ టేబుల్ డయాగ్రామ్ అండి ఈ విధంగా మనకి ఒక పట్టిక అలాగే ఒక పటం అనేది వస్తుంది దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని చక్కగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అవసరం ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ మీద ఉన్నటువంటి పర్టిక్యులర్ టేబుల్లో మొత్తం ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ కాలం యూనిట్స్ అన్నాము లేబర్ యూనిట్స్ తీసుకున్నాం ఆ ఇన్పుట్స్లో మనం ఏమైతే మార్చామో వాటిని ఎల్ ప్లస్ సి అన్నాము ఎల్ అంటే ఇక్కడ లేబరు సి అంటే క్యాపిటల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే కదా శ్రామికుల సంఖ్యను అలాగే మూలధనాన్ని మనం ఇక్కడ పెంచుకుంటూ పోతున్నాము నెక్స్ట్ థర్డ్ కాలం టీపీ అండి టోటల్ ప్రొడక్షన్ తీసుకున్నాం అది ఒక రేంజ్లో మనం బైహార్డ్ చేసి వేయడమే ఎప్పుడైతే ఒక కాలంలో ఉన్నటువంటి టీపీ వాల్యూస్ మనకు వచ్చినాయో మిగిలిన కాలంలో ఉన్నటువంటి మనము మెగ్జాజురేట్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ మన దగ్గరికి వచ్చేపాటికి రిటర్న్స్ అండి మార్జినల్ ప్రొడక్ట్ తర్వాత రిటర్న్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉన్నాయి ఇంక్రీజింగ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇక్కడ మనం పట్టుకుని గమనిస్తే ఫస్ట్ దాంట్లో సీరియల్ నెంబర్ లేకపోతే వస్తువుల యొక్క సంఖ్యను తీసుకున్నాం వన్ టు సిక్స్ యూనిట్స్ తీసుకున్నామండి ఇన్పుట్స్ ఉత్పత్తి కారకాలు వేరియబుల్గా ఏం పెట్టాము శ్రామికుల సంఖ్య లేబర్ నెంబరు అండ్ క్యాపిటల్ నెంబరు శ్రామికుల్ని మరియు మూలధనాన్ని మనం ఇక్కడ చెరకారకాల స్థాయిలో ఉంచాము లేబర్ టెన్ మెంబర్స్ తీసుకున్నాము క్యాపిటల్ వన్ యూనిట్ తీసుకున్నామండి అందుకని టెన్ ప్లస్ వన్ అన్నాం అలాగే లేబర్ నెంబర్ ట్వంటీకి పెంచాము క్యాపిటల్ యూనిట్స్ టూకి పెంచాము లేబర్ నెంబర్ థర్టీ ప్లస్ త్రీకి వచ్చింది క్యాపిటల్ ఏమో త్రీ తీసుకున్నాం ఈ విధమైనటువంటి ఆర్డర్లో మనము ఈ యొక్క ఎల్ ప్లస్ సిని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము టెన్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ టూ థర్టీ ప్లస్ త్రీ ఫార్టీ ప్లస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్ ఈ విధంగా మనం తీసుకోవడం జరిగింది ఎల్ అంటేనేమో టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ అండి ఫస్ట్ నెంబర్ లేబర్ నెంబర్ ప్లస్ తర్వాత ఉన్నదేమో క్యాపిటల్ యూనిట్స్ అండి అవి యంత్ర పరికరాలు కావచ్చు మనం ఉపయోగించినటువంటి టెక్నాలజీ యూనిట్స్ అయినా సరే కావచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వరకు తీసుకున్నాం టోటల్గా సిక్స్ యూనిట్స్నే మనం ఇక్కడ ఏంటి ఈ థీరీలో వాడటానికి సిద్ధపడ్డాం టోటల్ ప్రొడక్షన్ అండి ఫస్ట్ మనకి టెన్ ప్లస్ వన్ ఉన్నప్పుడు నైన్ యూనిట్స్ వచ్చింది టోటల్ ప్రొడక్షన్ టీపి అలాగే ట్వంటీ టూ యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ టోటల్ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది అలాగే యూనిట్ సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ మనకి టోటల్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతూ పోయింది నైన్ ట్వంటీ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ లాస్ట్లీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ నెంబర్స్ ఎలా వచ్చినాయి అనే దానికి మనకు ఆర్థికవేత్తలు కూడా ఏ వివరణ ఇవ్వలేకపోయారు టోటల్ ప్రొడక్షన్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఈక్వల్ అనేటువంటి క్లూ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి దాన్ని డిపెండ్ చేసుకుని మనం వేయటం అనేది జరిగిందనమాట నైన్ ట్వంటీ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండి ఓకే రైట్ మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ మనం ఎలా ఎజ్యూమ్ చేయాలో తెలుసు మన క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా తెలుసు అనమాట నైన్ అనే
अलागे ट्वेंटी की थर्टी टू की डिफरें एंत ट्वेलव काबू ट्वेलव वैसे अलागे थर्टी टू की फारटी फोर की मन डिफरें एंत मन विधा वैसे इला फारटी फोर की फारटी फाइव की लवेन फिफ्टी फाइव की सिक्टी फाइव की टेन अंत इक एमपी कॉल में मारजिनल प्रोडक्शन उपात उत्पत्ति अने पर्टिकुलर कॉल में नईन लवेन ट्वेलव थर्टी लवेन टेन यह विधा मन की संख्य वाई दी मतलब पीलना एमपी वाल्यू मारजिनल प्रोडक्शन उपात उत्पत्ति उपात मारजिनल अने वर्ड एक्चना मैक्रो एकनामिक मैं अडिशनल अदन उठी उत्पत्ति स्थाई वस्तु मन उत्पत्ति टीपीएपी मन को टीपी टोटल अंत हड्रेड पर्सेंट ईक्वल ए ए स्टा फर् यावरेज यावरेज सगटन सरासरी अंत पर् यूनिट अटा पीईआर अंडीनक वस्तु उत्पत्ति चेयरानी खर्चे यावरेज एक्सपेचर अवरेज कास्ट यावरेज एक्चा सर पर् यूनिट अटा लेते नैक्स्ट क्या फिफ्टी पर्सेंट अटा एक्व मन पर् यूनिटे सिंगि यूनिट की एंत खर्च सिंगि यूनिट प्रोडक्शन की एंत मन उत्पत्ति व्ययानी भरी इलां अंशाने गुर्तपे इंक मारजिनल दच्चे बड़ी अडिशनल अकना अदन फस्ट पद वस्तु आर्डर इच्छा मन को सरपो पद इंको रूम कावा अदे षापो मल्ल वी मन पत्तीन आयन के गुर्त इंको रूम मन कमने जो उ अंकनी मारजिनल अंत अडिशनल गुर्तपेवाली इक नईन लवेन ट्वेलव थर्टी लवेन टेन वाइए अंत कदा रईट रिटर्न लास्ट कल मन गमन नईन लवेन अट्ठा अलागे टीपी कॉल में एंत नईन ट्वेंटी तग्दी का बट्टी वृद्धि नमो जबकि इंक्रीजिंग रिटर्न वृद्धि प्रति फला वाई वृद्धि अंत मन उत्पत्ति कन बड़ी मन को रिटर्न पाजिट उ नैक्स्ट नागो संख्य फारटी प्लस फोर को वेपी फारटी फोर थर्टीन इकड्ग मन ग्रोथ नोट चेयले इंप्रूवेंट कनपड़े अंकने मन काटंट को वैसा स्थिर प्रति फला काटंट रिटर्न मन उत्पत्ति प्रक्रिय रिटर्न अनेला स्थिर निलकड़ा उ अला प्लस अवे अला मैनस अवे अट दि सेम टाइम जीरो शून्य अवे लास्ट सिक्त कल दी मन की टेन यूनिटमो एमपी उ सिक्टी फाइव एमो टीपी उ अंत इक मैं चूस्ना डिमिनीशिंग रिटर्न चूस्ना एमपी कॉल में लवेन वेवन टू टाइम्स रिपिटेशन जी तरह ट्वेलव अने नंबर थर्टीन अने नंबर वेवर को टेन को पड़पे अंत यह दश ने मन पीलू डिमिनीशिंग रिटर्न क्षीण प्रति फल दश यह विधम मूड रकल दश मैं अर्थम चसा मूड रकल दशल पर्टिकुलाक संख्यात्मक सामचारा ने बटे मन अयन सचार मन वेरियबल फैक्टर्स एम तस्कना एल प्लस सी तीस एल स्टा फर् लैंड भूमि सी स्टा फर् कैपिटल मूलधन रू उत्पत्ति कारकाल मन चरकारको अलागे मन को लेबर नंबर ने मनकना एल प्लस सी अंत लैंड प्लस कैपिटल अट्ठना लेबर नंबर टेन ट्वेंटी थर्टी फारटी फिफ्टी सिक्टी अकना कैपिटल यूनिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उपयोग जी प्रमरी उ लैंड अने स्थिरकारका व्यवस्थापना अट्ठे स्थिरकारका मैं फिस्डा उचा अंदव यह पर्टिकुलाचारा बटी मिगल इनफर्मेस मन तेज यह पर्टिकुला मन मत इन दशलो इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज कांस्टेंट रिटर्न स्टेज डिमिनीशिंग रिटर्न स्टेज वृद्धि प्रति फल दश स्थि प्रति फल दश क्षीण प्रति फल दश मन इक पट्टी द्वारा अध्ययन चसा नैक्स्ट इन दि अबव टेबल टेबल्लो वेन दि स्केल इंक्रीज अपू थर्ड यूनिट रिटर्न आर् इंक्रीजिंग स्केल तेस कदा थर्टी प्लस थ्री अंत उत्पत्ति कारकाल लेबर नंबर ने यानी कैपिटल मन पुटा पे मन को रिटर्न वाई लेटर अप टू दि फोर्त यूनिट रिटर्न अरइज फ्रम फिफ्त यूनिट आनवर्ड्स डिमिनीशिंग रिटर्न अरइज फोर्त फिफ्त दी मैं क्षेण प्रतिफला वैसा 
the law of returns to scale explained with the following diagram ee vidhanga pattiki vivarana manamu unit by unit chusamu prathi chota goda aithe increasing returns gaani constant returns gaani diminishing returns gaani manamu gamaninchamu chevaraku vache patiki ee pattiki yokka vivaranallo manam minus nu namo cheskovalsinatundi avasaram undi kaani manam anni unit lo varaku prayanamu cheyaledu diminishing returns ne manamu record cheskunnam anamata సేమ్ అదే టెండెన్సీ మనకు డయాగ్రామ్లో కూడా ఉంటుంది చూడండి డయాగ్రామ్ లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ ఓ వై మీద టోటల్ ప్రొడక్షన్ తీసుకున్నామండి దీంట్లోనే మనకు మొత్తం టోటల్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఓఎక్స్ మీద స్కేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఉత్పత్తి తరహాని మనము కొలమానంగా తీసుకున్నాం ఓఎక్స్ స్టాండ్స్ ఫర్ టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఓవై స్టాండ్స్ ఫర్ టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఓఎక్స్ స్టాండ్స్ ఫర్ లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ స్మాల్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి తరహా అన్నాం పటం మనకు చూడండి ఒక రకమైనటువంటి టేబుల్ లాగా అనిపిస్తుంది ఏ నుంచి బి వరకు ఫస్ట్ స్టేజ్ అండి బి నుంచి సి వరకు సెకండ్ స్టేజ్ ఓకే సి నుంచి డి వరకు థర్డ్ స్టేజ్ అనమాట ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ కాన్స్టంట్ రిటర్న్స్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ A to B, ఏ ఉంది మనకి ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఉంది ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఏ టు బి విఆర్ డినోటెడ్ యాజ్ ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు పాయింట్ బి టు సి ఏముంది మనకి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ ఉంది ఏ పాయింట్ నుంచి ప్రారంభమైంది అది బి అనే పాయింట్ నుంచి ప్రారంభమైంది ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫస్ట్ దశ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు సెకండ్ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు థర్డ్ అనమాట అలాగే డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ అండి క్షీణిస్తున్న ప్రతిఫలాలు సి నుంచి డి వరకు ఉన్నాయి ఈ డయాగ్రామ్లో గమనించవలసినటువంటి మూడు రకాల దశలు అవి ఈ మూడు రకాలైనటువంటి దశల్ని మనం గమనిస్తే ఈ తీరీ మనకి చక్కగా అర్థమవుతుంది ఈ పట్టిక రూపంలో ఉన్నటువంటి కరువుని మనము రకరకాల దశలు తెలియజేసేటువంటి స్కేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ని డినోట్ చేసేటువంటి డయాగ్రామ్ ఈ విధంగా ఐఆర్ ఐఆర్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఏ టు బి ఉన్నాయండి ఏ బిందువు నుంచి బి బిందువు వరకు ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ను మనం నమోదు చేసాం సిఆర్ సిఆర్ అనేది కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ స్థిర ప్రతిఫలాలు బి నుంచి సి వరకు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డిఆర్ డిఆర్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ అంటున్నాము అందువల్ల మనకు వచ్చింది సి నుంచి డి అనేటువంటి పాయింట్ వరకు వచ్చిందనమాట ఈ విధంగా పటంలో మనం డిస్ప్లే చేయటం జరిగింది ఈ పటాన్ని టేబుల్ని పక్క పక్కన పెడితే సరైనటువంటి మ్యాచింగ్ మనకి కుదురుతుంది అందువల్ల డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ అయినా కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ అయినా ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ అయినా రిటర్న్స్ అనేవి మూడు రకాలుగా ఉండొచ్చు ఇంక్రీజింగ్ వే కాన్స్టెంట్ వే అండ్ డిమినిషింగ్ ఈ రిటర్న్స్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయము కాకపోతే మనకు ఎప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్సే కావాలని కోరుకుంటాం ఫార్మర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఎవరైనా సరే వ్యాపారంలో లాభాలు రావాలనే కోరుకుంటారు కానీ కావాలని లాసెస్ జోలికి వెళ్ళలేరు ఈ విధంగా మనం ఈ పట్ట వివరంలో ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ని కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ని అలాగే డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ని పరిశీలిస్తూ వెళ్తున్నాము ఓకే డయాగ్రామ్ ఈజ్ క్లియర్ వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ మరి ఆ డయాగ్రామ్లో ఉన్నటువంటి దశలు ఏంటో చెప్దాం వెన్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కాజెస్ మోర్ దాన్ ప్రపోర్షనేట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ అంతే కదా ఎప్పుడైతే మనం ఫ్యాక్టర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతున్నామో అవుట్పుట్ కూడా పెరిగిద్ది లే లేబర్ ఇంక్రీజెస్ క్యాపిటల్ యూనిట్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ది అవుట్పుట్ రేంజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ యాట్ ది రేట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనేట్ మనం ఎంత శాతంలో ఉత్పత్తి కారకాలను పెంచామో అంతే తదనుగుణంగా ఉన్నటువంటి శాతంలో మనకున్నటువంటి ఉత్పత్తి స్థాయి కూడా పెరుగుతుంది దాన్ని ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఐఆర్ స్టేజ్ అని చెప్పి పిలిచాం పాయింట్లో మనం ఏ నుంచి బి వరకు గుర్తించడం జరిగింది సెకండ్ అండి కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ కాన్స్టెంట్ అంటే మన అందరూ తెలుసుగా స్థిరమైన నిలకడగా ఉన్న ఎట్ ది స్టేజ్ ది పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ది పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ ఉత్పత్తి కారకాలలో వేరియబుల్గా ఉంచినటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఏ స్థాయిలో మార్పు చేస్తే ఆ స్థాయిలో ఉత్పత్తి కూడా ఏమవుతుంది మారుతుంది సపోజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ లేబర్ నెంబర్ అండ్ క్యాపిటల్ నెంబర్ యాజ్ వీ గెట్ రిజల్ట్ ఆల్సో అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంతే కదా శ్రామికులను ఇరవై శాతము మూలధనాన్ని ఇరవై శాతం మనం పెంచుతూ పోతే ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల కూడా ఎంత వస్తుందండి ఇరవై శాతమే వస్తుంది 
అలా అంటప్పుడు ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అంటాం కాబట్టి దీన్ని మనం కాన్స్టంట్ రిటర్న్స్ అన్నాము ఉత్పత్తి కారకాల్లో వచ్చిన పెరుగుదలకి మొత్తం ఉత్పత్తిలో నమోదు చేసుకున్నటువంటి పెరుగుదలకి ఇక్కడ సమతౌల్యత కుదిరినది కోయిన్ సైడ్ అయింది కాబట్టి ఈ స్టేజ్ని కాన్స్టంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ స్థిర ప్రతిఫలాల దశ అని చెప్పి చెప్తున్నాం థర్డ్ వన్ అండి డిఆర్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్ స్టేజ్ క్షీణిస్తున్న ప్రతిఫలాల దశ డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ అక్కర్స్ వెన్ ఏ ఫామ్ కంటిన్యూస్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇట్స్ సైజ్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్లో నష్టాలు చవి చూస్తున్న కొంతమంది ఉత్పత్తిని ఆపరు ప్రారంభించాం కాబట్టి మధ్యలో ఆపదిస్తే కొంత రకమైనటువంటి అగౌరవం పాలవుతామని ఆ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయడానికి సిద్ధపడుతూ ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్న మారల్ ప్రిన్సిపల్ ఇది కూడా ఒక రకమైన నీతి సూత్రం వ్యాపార రంగంలో సైజ్ బియాండ్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ పెరిగినటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలకు పెరిగినటువంటి ఉత్పత్తికి సమతౌల్యత కుదరదు ఉత్పత్తి కారకాలము అధిక రేట్లో పెరగడం జరిగింది రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి ఉత్పత్తము అంత స్థాయిలో ఉండదు దానికంటే తగ్గుముఖం ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తిని మనము రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి ఉత్పత్తి స్థాయి తగ్గింది కాబట్టి ఉత్పత్తి కారకాలను పెంచినా కూడా దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామండి డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అంటాము అందువల్ల పెరిగినటువంటి ఉత్పత్తి స్థిరంగా ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తి తగ్గినటువంటి ఉత్పత్తి పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి కారకాలు స్థిరంగా ఉన్న ఉత్పత్తి కారకాలు తగ్గినటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలు అని చెప్పి ఈ విధంగా మనం మూడు రకాలుగా చెప్పడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుందన్నమాట అందుకని లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్లో మనకి త్రీ రిటర్న్స్ ఉన్నాయండి ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఐఆర్ పెరుగుతున్న వృద్ధి ప్రతిఫలాలు కాన్స్టంట్ రిటర్న్స్ సిఆర్ స్థిరముగా ఉన్న ప్రతిఫలాలు డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ క్షీణిస్తున్న ప్రతిఫలాలు ఈ మూడు రకాల ప్రతిఫలాలు కూడా ఏ వ్యాపార రంగంలో చూసినా అది ఫామ్ లెవెల్ అయినా ఇండస్ట్రీ లెవెల్ అయినా సంస్థ స్థాయిలో కానీ పరిశ్రమ స్థాయిలో కానీ వినియోగదారులైనటువంటి ఆ యొక్క వస్తువులను వాడేవాళ్ళు అలాగే ఉత్పత్తిదారులుగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఇంటర్ప్రీనర్స్ వ్యవస్థాపకులు ఏదో ఒక దశ వద్ద వీటన్నిటినీ కూడా స్వీకరించక తప్పదు అఫ్ కోర్స్ ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ అంటే హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ కానిస్టంట్ అన్నా కూడా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంటే కానీ డిఆర్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ దగ్గరే మనం కొద్దిగా బాధకు గురయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది మరి వ్యాపారం అన్నాక ప్రాఫిట్ అనేది ఎంత నిజమో లాస్ అనేది కూడా అంతే నిజం నీ మనసుకు బాధ కలిగినా ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకున్నావో లాస్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనం అదే విధంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తాము చేయక తప్పదు అంతే కదా ఇది పరిస్థితి అందువల్ల దీన్ని ఏమన్నారు లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్గా అభివర్ణించడం జరిగింది ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అకార్డింగ్ టు ది లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ స్మాల్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ అట్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్ అండ్ సింగిల్ ఫార్మ్ లెవెల్ సంస్థ స్థాయిలో కానీ పరిశ్రమ స్థాయిలో కానీ మనం ఉత్పత్తిని ఆ విధంగా చూస్తున్నాము దాన్ని బట్టి మనకు వచ్చినటువంటి రిటర్న్స్ త్రీ స్టేజెస్లో ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది నవ్ ఐ ఆమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ ఓకే ఈ ఇంటర్నల్కి ఎక్స్టర్నల్కి ముందు మీకు ఒక చిన్న అంశము స్పష్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ సర్కిల్ మొత్తం కూడా ఇండస్ట్రీ పరిశ్రమ ఈ సర్కిల్లో అనేక రకాలైనటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జీవిడియం రా మెటీరియల్ డివిజన్ డిస్పాచ్ డివిజన్ మార్కెటింగ్ డివిజన్ ఏమండి ప్యాకింగ్ డివిజన్ ఎక్సెట్రా ఎవ్రీ ఫామ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వన్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ద కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ సో మెనీ ఫర్మ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ యాడింగ్ టుగెదర్ వీ మే గెట్ అన్ ఇండస్ట్రీ యాడింగ్ అనేక సంస్థల కలయిక వల్ల ఏర్పడిన దాన్ని మనం ఏమంటాం ఇండస్ట్రీ అంటాం ఇండస్ట్రీలో అనేక రకాలైనటువంటి ఫార్మ్స్ ఉంటాయి అందువల్ల పరిశ్రమ అనేక సంస్థల కలయిక వల్ల ఏర్పడుతుంది సంస్థ పరిశ్రమలో ఒక భాగంగా ఉంటుంది సంస్థ అంటే ఫామ్ ఎఫ్ఐఆర్ఎం అండి ఇండస్ట్రీ అంటే పరిశ్రమ ఇక్కడ గీసినటువంటి బిగ్ సర్కిల్ ఏమో ఇండస్ట్రీ దీంట్లో ఉన్నటువంటి స్మాల్ సర్కిల్ లాంటిది ఏంటా అంటే ఫామ్ అనమాట అది సంస్థకి పరిశ్రమకి ఇంత డివియేషన్ అనేది ఉంది ఫామ్ ఈజ్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ద హోల్ ఇండస్ట్రీ ఫామ్ అనేది పెద్ద పరిశ్రమలో ఒక చిన్న విభాగము 
ప్యాకింగ్ డివిజన్ మార్కెటింగ్ డివిజన్ ఏమండి ఫైనాన్షియల్ డివిజన్ మనకు ఉన్నటువంటి డిస్పాచ్ డివిజన్ రా మెటీరియల్ డివిజన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డివిజన్ అడ్వర్టైజింగ్ డివిజన్ ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ ఇండస్ట్రీలో కళ కలిసి ఉంటాయి అందువల్ల హోల్ ఎంటర్ప్రైజ్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం ఇండస్ట్రీ అంటాం దాంట్లో ఉన్న ఒక్కో డిపార్ట్మెంట్ని టెక్నికల్గా ఫామ్ అంటున్నాము ఫామ్ అంటే సంస్థ ఇండస్ట్రీ అంటే పరిశ్రమ ఈ రెండు రకాల టర్మ్స్ని మనం చాలా వాడుక భాషలోకి తెచ్చుకోవాలి వీటికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ని కూడా మనం మనసులో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి సో మెనీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి పదే పదే మనకు ఎకనామిక్స్ కామర్స్ లాంగ్వేజ్లు బాగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయండి హయ్యర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఇవి రోజు వినాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ యాడింగ్ ఫామ్ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఒక రకమైనటువంటి డిపార్ట్మెంటు ఓకే ఇండస్ట్రీ పరిశ్రమ ఫామ్ సంస్థ మరి చూద్దాం ఇంటర్నల్ అంటున్నారు ఎక్స్టర్నల్ అంటున్నారు ఎకానమీస్ అన్నారండి టాపిక్లో చూడండి ఎకానమీస్ అంటే ప్రాఫిట్స్ అని అర్థం ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అంతర్గత ఆదాలు బహిర్గత ఆదాలుగా పిలుస్తాం ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఇండస్ట్రీ సో మెనీ టైమ్స్ వీఆర్ టేకింగ్ సో మెనీ చేంజెస్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ఎకానమీస్ ఓర్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్ పారిశ్రామికీకరణ అనేటువంటి ప్రక్రియలో ఉత్పత్తులు చేస్తున్నటువంటి పెద్ద సంస్థలన్నీ కూడా లాభాలను ఆశించే ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి మరి ఈ పరిశ్రమ లోపల అనేక రకాలైనటువంటి మార్పులు చేయటం వల్ల ఈ రకాలైనటువంటి ఎకానమీస్ పెరిగినాయి అనుకోండి లాభాలు పెరిగినాయి అనుకోండి వాటిని మనం ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటాము పరిశ్రమ సరిహద్దుల లోపల వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఇండస్ట్రీ పరిశ్రమ యొక్క అంతర్భాగంలో చేసినటువంటి మార్పుల వల్ల పరిశ్రమ యొక్క అంతర్భాగంలో పెట్టినటువంటి కొత్త రకాలైనటువంటి నియమ నిబంధనల వల్ల వాటిని మనం ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ అన్ ఇండస్ట్రీ అంటారండి ఇన్నోవేషన్స్ నవకల్పనలు పరిశ్రమ లోపలి భాగంలో మనం ప్రవేశపెట్టినటువంటి కొత్త ఉత్పత్తి విధానాల వల్ల మార్పుల వల్ల ఇండస్ట్రీకి అనేక రకాలైనటువంటి ఎకానమీస్ వస్తాయి లాభాలు వస్తాయి వాటిని మనం ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటున్నాం రైట్ మోడర్న్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఈజ్ ఆన్ లార్జ్ స్కేల్ బేసిస్ అధునాతనంగా పారిశ్రామిక రంగం ఎలా ఉంది భారీ స్థాయిలో ఉంది పెద్ద స్థాయిలో ఉంది అది టైనీ లెవెల్లో లేదండి చిన్న తరహా స్థాయిలో లేదు పెద్ద తరహా స్థాయిలోనే ఉంది అంటే ఏంటి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ తర్వాత ఇండియా మొత్తం మీద ప్రపంచం మొత్తం మీద ఏమైంది గ్రేటర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ప్రాసెస్ బిగిన్ అయింది గొప్పదైనటువంటి పారిశ్రామికీకరణ పెగిన అయింది అది భారతదేశంలో చాలా స్పష్టంగా కనబడింది అంటే తొంభై ఒకటి తర్వాత భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలలోనూ సెంటర్ అయినా స్టేట్ అయినా పెద్ద తరహా ఉత్పత్తి సంస్థలనే లాంచ్ చేస్తోంది ప్రారంభిస్తోంది అనేటువంటి విషయం అనమాట లార్జ్ ఫర్మ్ హ్యాస్ సర్టన్ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ అదిగోండి పెద్ద తరహా సంస్థలు ఉత్పత్తి చేయటం వల్ల కొన్ని రకాలైనటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ప్రయోజనాలు లాభాలు పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ కెన్ బీ కన్వీనియంట్లీ డివైడ్ ఇన్ టు ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ మన కన్వీనియంట్ కోసం లార్జ్ స్కేల్లో వచ్చేటువంటి అనేక రకాల ఉత్పత్తి తరహా ఆదాలని లాభాలని ఏంటి మనం అధ్యయనం చేయడానికి సులభంగా ఉండటానికి రెండు రకాలుగా వాళ్ళు వివరించడం జరిగింది కొన్నిటినేమో ఇంటర్నల్ అన్నారు కొన్నిటినేమో ఎక్స్టర్నల్ అని చెప్పి పిలవడం జరిగింది ఫస్ట్ మనం ఇంటర్నల్ గురించి అధ్యయనం చేసిన తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ బహిర్గత గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నామండి ఇంటర్నల్ అంటే విత్ ఇన్ ద బోర్డర్స్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ ఒక పెద్ద పరిశ్రమ యొక్క సరిహద్దుల లోపల మెయిన్ గేట్ దగ్గర వాచ్మెన్ ఉంటారు సెక్యూరిటీ గార్డు ఉంటారు మెయిన్ గేట్ తీసుకుని మనం వెళ్తూ ఉన్నాం అనుకోండి మనం అన్నోన్ పర్సన్ అనుకోండి ఆ ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడూ కనపడలేదు అనుకోండి అక్కడ ఉన్నటువంటి కేర్ టేకర్ కంపల్సరీగా పిలిచి ఎవరండి మీరు ఏ పని మీద వచ్చారు ఎవరు కావాలి ఏంటని మనల్ని కంపల్సరీగా ఏం చేస్తాడు కొన్ని క్వశ్చన్లు వేసి చెక్ చేస్తాడు ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మనం అలాంటి ప్లేస్కి మనం వెళ్ళలేదు అతను మనల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాడు కాబట్టి న్యూ కాబట్టి కంపల్సరీగా అడగటం అనేది జరిగింది ఈ వివరణ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఎంట్రీ ఇస్తారు దాన్ని బట్టి లోపలికి వెళ్ళి మనం ఏ పని మీద వెళ్ళాం ఏంటని కలవాల్సిన వాళ్ళని కలిసి సమాచారం మొత్తాన్ని సేకరించేటువంటి విధానం మనము చూస్తూ ఉంటాం అది పరిస్థితి అందుకని ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఇండస్ట్రీ పరిశ్రమ యొక్క అంతర్భాగంలో జరిగేటువంటి మార్పులు కొత్త రకాలైనటువంటి మార్పులు మనం చేసేటువంటి విధి విధానాలు ఇవన్నీ కూడా మనం మారుస్తూ పోతాం అవసరమైనప్పుడల్లా 
అలాంటి మార్పుల వల్ల మనకు గనక లాభాలు ఎకానమీస్ గనక వస్తే వాటిని ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటారు వెన్ ఏ బిజినెస్ యూనిట్ ఎక్స్పాండ్స్ ఒక వ్యాపార సంస్థ వ్యాపిస్తూ ఉన్నప్పుడు తన యొక్క తరహాన్ని పెంచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు నిన్నటి వరకు మన చిన్నదే ఒకచోటే మనం ఉత్పత్తి కార్యకలాపం బిగిన్ చేసాం ఒక హైదరాబాద్లోనే మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డివిజన్ ఉంది ఇంకెక్కడా మనకు బ్రాంచ్లు లేవు ఇప్పుడు మనం వైజాగ్లో పెట్టాం రాజమండ్రిలో పెట్టాం తిరుపతిలో పెట్టాం విజయవాడలో పెట్టాం కొత్తగా రాజధాని పిలుస్తున్నటువంటి అమరావతిలో కూడా ఒక యూనిట్ని ఎక్స్పాండ్ చేసాం అంటే మన సంస్థకు ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్ల యొక్క సంఖ్య ఏమవుతుందండి ఉప కార్యాలయాల యొక్క సంఖ్య ఏమవుతుంది గోసాన్ ఇంక్రీజింగ్ పెరుగుతూ పోతుంది అప్పుడు ఇండస్ట్రీ యూనిట్స్ ఆర్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం పరిశ్రమ యొక్క వివిధ కార్యాలయాలు పెరుగుతున్నాయని చెప్పి పిలవడం జరుగుద్ది అప్పుడు మనం స్మాల్ స్కేల్ నుంచి ఏ స్కేల్కి వెళ్తున్నాం లార్జ్ స్కేల్కి వెళ్తున్నాం ఇట్ సెక్యూర్ సర్టెన్ అడ్వాంటేజెస్ దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ మన పరిశ్రమ స్థాయిని తరహాని స్కేల్ లెవెల్ని పెంచుకున్నటువంటి స్థాయిలో మనకు కొన్ని రకాలైనటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ప్రతిఫలాలు లాభాలు ప్రయోజనాలు వస్తాయి అలాంటి ప్రయోజనాలను మనం ఇక్కడ టెక్నికల్గా మన సబ్జెక్టులో ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటున్నామండి అంతర్గత ఆదాలు అవేంటో మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంతర్గత ఆదాలలోని రకాలు ఇక్కడ మొత్తం మనకు ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయండి వన్ బై వన్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఇండస్ట్రీ అనే దానికి కంపల్సరీగా ఉంటాయి బార్డర్స్ ఉంటాయి అనుకుంటాం దీంట్లో అనేక రకాలైనటువంటి చిన్న చిన్న సంస్థలు ఉంటాయి డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి విభాగాలు ఉంటాయి అనుకున్నాం ఒక డివిజన్లో ఉన్నటువంటి వర్క్కి ఇంకో డివిజన్లో ఉన్న వర్క్కి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు ఏ డివిజన్లో వర్క్ చేసే వర్కర్ ఆ డివిజన్కే పరిమితమై ఉంటాడు ఇండస్ట్రీ పరిశ్రమ లోపల ఉన్నటువంటి అన్ని ఏమైనా పిలుస్తాం అనుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ ఫర్మ్ అది నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ యాడింగ్ టుగెదర్ వి మే కాల్ ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ అనుకున్నాం ఫస్ట్ వన్ అండి టెక్నికల్ ఎకానమీస్ ది వర్డ్ టెక్నికల్ ఆల్వేస్ రిలేస్ టు ది టెక్నాలజీ మెషీన్స్ అండ్ స్పేర్ పార్ట్స్ అండ్ యూసేజ్ ప్రొసీజర్ టెక్నాలజీ అంటే యంత్రాలు స్పేర్ పార్ట్స్ విడి భాగాలు ఒక పెద్ద యంత్రాన్ని ఏ విధంగా మనము స్టార్ట్ చేయాలి యూసేజ్ ప్రొసీజర్ ఒక పెద్ద యంత్రం యొక్క సహాయంతో మనం ఏ విధంగా ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా టెక్నాలజీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి సంబంధం ఉన్నటువంటి అంశాలు మెషిన్కి చిన్న నట్టు బోర్డులను ఉంటాయండి ఇవి చాలా స్వల్పమైనటువంటి విడి భాగాలు వీటికి పెద్దగా కాస్ట్ కూడా మనం చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు చాలా సాధారణమైనటువంటి స్పేర్ పార్ట్స్ నట్టు బోల్ట్ ఈ రెండు రకాలైనటువంటి ఉప విభాగాలు చెడిపోయినా కూడా ఆ మెషిన్ మొత్తం కూడా అదో రకమైన డిఫరెంట్ సౌండ్తో పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఆ సౌండ్ అసలు మనం వినటానికి ఇష్టపడం మెషిన్ మొత్తం బాగానే ఉంది చిన్న స్వల్ప భాగాలైనటువంటి నట్టు బోల్ట్ లాంటివి మాత్రమే అరిగిపోయినాయి అఫ్కోర్స్ మనం రోజు గ్రీజ్ లాంటిది సర్వీసింగ్ లాంటిది ఆయిల్ లాంటిది టెక్నీషియన్ చేత ఏపిస్తున్నా కొంతకాలానికి రోజు రోజు పనిచేయడం వల్ల ఈ నట్టు బోల్ట్ అనేవి ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత లూజ్ అయిపోవటం తెగిపోవడం జరుగుతాయండి సర్వసాధారణమైనటువంటి సింపుల్ మ్యాటర్ ఇండస్ట్రీస్లో వీటిని మనం ఏం చేయాలి కొత్తవి తీసుకొచ్చి టెక్నీషియన్ సహాయంతో చక్కగా బిగించగలిగితే ఆ సౌండ్ అనేది కరెక్ట్ చేయబడుతుంది ఆ కర్ణకఠోరమైనటువంటి శబ్దం అనేది ఇంకా మెషిన్ నుంచి మనకు వినపడదు మెషిన్ చాలా ఇంకా వేగంగా పనిచేస్తుంది స్పీడ్గా పనిచేస్తుంది నట్టు బోల్ట్ అరిగిపోయినప్పుడు గంటకు నలభై వస్తువులు తయారు చేస్తే వాటిని మనం రీప్లేస్ చేస్తే డెబ్బై వస్తువులు అది ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది అదే గంటలో చూసారా అండి నలభైకి డెబ్బైకి తేడా ఎంత అండి ముప్పై యూనిట్లు అనమాట అరవై నిమిషాలు ఒక మెషిన్ పనిచేయడం వల్ల మనకు డెబ్బై యూనిట్లు తయారవుతున్నాయి దానికి హెల్ప్ చేయడానికి ఉపయోగించినటువంటి నట్టు బోల్ట్ అరిగిపోయి అది సహకరించకపోవటం వల్ల అదే గంటలో నలభై వస్తువులు మాత్రమే మనం చక్కగా ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నాము అదే గంట సేపు కరెంట్ ఎంత కలుతుందో మనం కూడా లెక్కేసుకోవచ్చు అంటే మిగిలిన అన్నీ యాజ్ రీజ్గా ఉన్నాయి ఆ నట్టు బోల్టు కలిగినటువంటి కొంత అభ్యంతరాన్ని మనం ఇమీడియట్గా సరిచేయగలిగితే మెషిన్ యొక్క వేగం ఏమవుతుందండి పెరుగుతుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా సాంకేతిక సిబ్బంది చూసుకోవాలి ఆ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి టెక్నికల్ స్టాఫ్ మెకానిక్స్ కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆ మెషిన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సూపర్వైజ్ చేయాలి వాటిని ఇమీడియట్గా రీప్లేస్ చేయగలగాలి ఒక్కోసారి యంత్రంలో కలిసి ఉన్నటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి యంత్రం లోపల బయటికి కనపడ బిగించి యంత్రం పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు 
ఏంటి ఏదో పెద్ద శబ్దం రావటం వల్ల మెషిన్ స్పీడ్గా పనిచేయకపోవటం వల్ల అవుట్పుట్ సెవెంటీ యూనిట్స్ ఇవ్వట్లేదని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం చక్కగా ఓపెన్ చేసి ఏ పాటలో ఎలాంటి ఇబ్బంది వచ్చిందనేది ఆ టెక్నీషియన్స్ గమనించి దాంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ని స్పేర్ పార్ట్స్ని మారుస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు మనం ఏం చేయాలి రెగ్యులర్గా సూపర్వైజ్ చేస్తూనే ఉండాలి వాటిని గమనిస్తేనే తెలుస్తుంది ఫిజికల్గా మెషిన్ మెషిన్ లాగానే ఉంటుంది కానీ దాని లోపల ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది మనకు తెలియదుగా అది సంగతి ఇప్పుడు మనం డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాము ఏంటి నాలుగు రోజులు బట్టి ఫీవర్ వస్తుందంటాము ఆయన మన నోటి మాట వినేస్తాడా కంపల్సరీగా ఫీవర్ ఎంత ఉందో థర్మామీటర్ ద్వారా చెక్ చేస్తాడా చెకింగ్ జరిగిద్ది అప్పుడు వచ్చినటువంటి అప్డేటెడ్ రీడింగ్ వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ వన్ ఉందండి లేకపోతే హండ్రెడ్ ఉందండి అని మనకు చెప్పడం అనేది జరిగింది అది ఇంకా ప్రూఫ్ ఇంకా దాంట్లో ఇంకా మాట్లాడటానికి సెకండ్ థాట్ ఏమీ ఉండదు జస్ట్ లైక్ దట్ మెషిన్ చూడటానికి బయటకు బాగానే ఉంటుందండి కానీ అది ఆపరేషన్ అయ్యేటప్పుడు కానీ పనిచేసేటప్పుడు కానీ దాని యొక్క శక్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అది గంటకు తయారు చేసిన వస్తువుల యొక్క సంఖ్య రోజు రోజుకి పడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది దీనివల్ల టోటల్ ప్రొడక్షన్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని వీటిని ఏమన్నారు టెక్నికల్ ఎకానమీస్ అన్నారు ఒక్క యంత్రం సరిగా పనిచేయకపోవడం వల్ల మన యొక్క ఉత్పత్తి వేగం ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది దానివల్ల కొన్ని రోజులు కొన్ని ఉత్పత్తి గంటలను మనం కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సమస్యను మనం ఇలాగే వదిలేస్తే ఒకనొక రోజున మన యొక్క ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటువంటి ఆర్డర్స్ నెంబర్ ఏమైపోద్ది తగ్గిపోద్ది ఇంతకుముందు మనం ఆర్డర్ ఇస్తే నెక్స్ట్ డే డెలివరీ ఇచ్చేవాళ్ళం మాల్ని కానీ ఇప్పుడు వంద యూనిట్లకు ఆర్డర్ ఇచ్చిన నాలుగు రోజులు ఆగాల్సి వస్తుంది ఎందుకు ఆగాల్సి వస్తుంది అంటే డ్యూ టు దిస్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రాబ్లం ఈ ఇన్ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఎక్కడ వచ్చింది మనకి టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్లో వచ్చింది మెషిన్స్లో వచ్చింది దీన్ని ఎవరు రెక్టిఫై చేయాలి టెక్నికల్ స్టాఫ్ సాంకేతిక సిబ్బంది రెక్టిఫై చేయాలి వాళ్ళు బాధ్యత రహితంగా ఉన్నారు ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఉన్నారనుకోండి అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో వాళ్ళకు కూడా తెలియదు మనం వెళ్ళి చెప్పేవరికి కూడా వాళ్ళు ఏ విధంగానూ కూడా రియాక్ట్ కాలేదు అలా ఉంటప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెసే ఇబ్బంది పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ టెక్నికల్ ఎకానమీస్ ఇన్ యాన్ ఇండస్ట్రీ సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ మేనేజీరియల్ ఎకానమీస్ మేనేజీరియల్ యాజమాన్యపరమైన ఆదాలు ఎండీ గారు కానీ చైర్మన్ కానీ ప్రతి బ్రాంచ్లో ఉండలేరండి ఉన్న ఒక గంట రెండు గంటలు ఉంటారు మరి ప్రతి బ్రాంచ్కి ఎవరుంటారండి హెడ్ మేనేజర్ ఉంటాడు ఈ మేనేజర్ ఎవరిని అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న సూపర్వైజర్ని బట్టి తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు టెక్నికల్ సూపర్వైజర్ మార్కెటింగ్ సూపర్వైజర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సూపర్వైజర్ ప్యాకింగ్ సూపర్వైజర్ ప్రతి ఫామ్కి ఒక సూపర్వైజర్ ఉంటాడు ప్రతి సంస్థలో కూడా ఆ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి పర్యవేక్షణ అధికారి సూపర్వైజర్ ఉంటాడు అతని ద్వారా మనకు సమాచారం వస్తుంది ఏ డిపార్ట్మెంట్లో సరిగా వర్క్ జరుగుతుందా జరగడం లేదా ఎక్కడన్నా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అనేది సూపర్వైజర్స్ ద్వారా ఎవరికి వస్తుందండి పర్టికులర్ మేనేజర్కి వస్తుంది ఈ మేనేజర్ వాటన్నిటిని రెక్టిఫై చేయడానికి కావాల్సినటువంటి స్టెప్స్ ఇనిషియేటివ్స్ అన్నీ కూడా తీసుకోవటం ఉంటుందన్నమాట ఈ విధంగా మేనేజీరియల్ క్యాడర్లో ఉన్నటువంటి ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ వెల్ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ అయి ఉంటాడు ఈ రోజున మనకు ఉన్నటువంటి పరిశ్రమల్లో ఎంబీఏ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళనే తీసుకుంటున్నారు మేనేజర్స్ కింద ఇలాంటి వాళ్ళకి వీటితో బాగా అనుభవం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రొసీడ్ అవటం జరుగుతుంది మేనేజీరియల్ ఎకానమీస్ సరుకు డెలివరీ డెలివరీ ఇవ్వలేకపోయాం ఎందువల్ల ఇవ్వలేకపోయాం దానికి వచ్చినటువంటి కారణాలు ఏంటి ఇలాంటివి కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం తెలుసుకుని చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇన్ టైంలో మనం డెలివరీ అయిపోతే ఆ ఆర్డర్ మళ్ళీ మనకు రిపీటెడ్గా రాకపోవచ్చు మన కాంపిటేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాడు మళ్ళీ ఆర్డర్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక కస్టమర్ని మనం ఏం చేసామండి కోల్పోయాం ఈఆర్ లూజింగ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఊచే పర్సన్ గివ్స్ వెరీ గుడ్ బిజినెస్ టు అవర్ యాన్ ఇండస్ట్రీ మన పరిశ్రమకి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మంచి ఆర్డర్స్ మంచి బుకింగ్స్ మన వ్యాపారానికి మంచి ఆర్డర్స్ ఇస్తూ ఉన్నాడు అలాంటి కస్టమర్ని మనం కోల్పోతే మళ్ళీ అలాంటి కస్టమర్ని మనం సంపాదించుకోవాలంటే చాలా టైం పట్టిద్ది ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది వన్ మేనేజర్ సరిగా ఇన్ టైంలో రియాక్ట్ కాకపోవటం వల్ల ఒక గుడ్ కస్టమర్ని మనం కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది మళ్ళీ అలాంటి కస్టమర్ని మనం సంపాదించుకోవాలంటే చాలా టైము పడుతుంది అర్థమైందా అండి అది మేనేజీరియల్ ఎకానమీస్ థర్డ్ వన్ మార్కెటింగ్ ఎకానమీస్ మార్కెట
డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి ఎవరికి వెళ్తాయి కస్టమర్ చేతిలోకి వెళ్తాయి తయారీ జరిగింది పంపకం జరిగింది వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు వాడుకుంటున్నారు అనమాట మరి ఈ సేల్స్ మార్కెటింగ్ పెరగాలి అంటే మనం తయారైన వస్తువుల్ని మన డీలర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి ఇన్ టైంలో ఇవ్వగలగాలి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దగ్గర ఆల్రెడీ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి అక్కడి నుంచి మనం డిస్పాచ్ చేస్తాము విజయవాడకి ఒక లారీ పంపించామని కావచ్చు గుంటూరుకి ఒక మినీ వ్యాన్ సరుకు పంపించామని కావచ్చు లేకపోతే పలానా తాడేపల్లి గుడెంకి ఒక ఇరవై యూనిట్ల వస్తువులు పంపించామని కావచ్చు ఏదైనా సరే డెలివరీ అనేది అది బిగ్ ఆర్డర్ అయినా స్మాల్ ఆర్డర్ అయినా మనం ఇన్ టైంలో డెలివరీ సరుకుని ఇవ్వగలగాలి ఇస్తేనే మనకి మన యొక్క సంస్థ మీద మన కంపెనీ వస్తువుల మీద విశ్వసనీయత ఉంటుంది నమ్మకం అనేది ఉంటుంది ఇలాంటి డిస్పాచెస్ అన్నీ కూడా ఎవరు చూసుకోవాలి మార్కెటింగ్ స్టాఫ్ చూసుకోవాలి ఈ విధమైనటువంటి మార్కెటింగ్ స్టాఫ్ ఎప్పటికప్పుడు ఎలక్ట్గా ఉండి మార్కెటింగ్లో ఉన్నటువంటి చిన్న పెద్ద సమస్యల్ని నోటీస్ చేసుకుని వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని స్టెప్స్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఇండస్ట్రీ ఇంకొద్దిగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఐదు రకాల బ్రాంచ్లతో మనం బిగిన్ చేసాం ఇదే ఒక ఐదు సంవత్సరాలు ఇంత పక్కాగా పనిచేసుకుంటే వెళ్ళాం అనుకోండి ఐదు బ్రాంచ్ల నుంచి ఎన్ని బ్రాంచ్లు పెరిగిద్దో మనం ఊహించవచ్చు పది బ్రాంచ్లు అవుతాయి ఈ ఐదు నుంచి పది బ్రాంచ్లు అవడానికి కారణం ఏంటండి స్టాఫ్ మొత్తం నేను ఇందాకే చెప్పాను గేట్ వాచ్మెన్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఆఫీస్ బాయ్ వరకు వాళ్ళ రేంజ్ క్లాస్ లెవెల్ ఏదైనా సరే అందరూ అల్టిమేట్గా హార్డ్ వర్క్ చేశారు కాబట్టి ఫైవ్ బ్రాంచెస్ ఏమైనాయండి టెన్ బ్రాంచెస్ అయినాయి అంటే ఇక్కడ సిబ్బంది యొక్క పాత్ర లేకుండా పనిచేసేటువంటి ఆ యొక్క ఇండస్ట్రీ వర్కర్స్ యొక్క రోల్ అనేది ఏమీ లేకుండా మనం ఏ విధంగా కూడా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు అది ఫామ్ లెవెల్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్కి కానీ ఈ ఎదుగుదల అనేది ఒక్క రోజులో రాదు చాలా కష్టపడితే కానీ వచ్చేటువంటి విషయం నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఎకానమీస్ అంటే ఆర్థిక పరమైన విత్తపరమైన ఆదాలు ఫైనాన్స్ని మనం విత్తము అని కూడా సంబోధిస్తూ ఉంటాము ఇలా ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఆదాలుగా కూడా చెప్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టేటప్పుడే ఫామ్ని కానీ ఇండస్ట్రీని కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని మనం బేర్ చేయాలి అది సెవెంటీ థర్టీ కానీ ఓకే సిక్స్టీ ఫార్టీ కానీ ఇలా అనేక రకాల రేషియోస్లో ఉంటుందండి ఏంటి సెవెంటీ థర్టీ సిక్స్టీ ఫార్టీ అనుకుంటున్నారమ్మ అవర్ ఓన్ మనీ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంటర్ప్రైనర్ కానీ ఇన్వెస్టర్ కానీ తన యొక్క సొంత డబ్బుని పెట్టుబడిగా పెడితే ఇండస్ట్రీ కొద్దిగా సజావుగా నడపడానికి అవకాశాలు ఉంటాయండి కానీ కొంతమంది ఈ మోడర్న్ డేస్లో ఎక్కువ అమౌంట్ లోన్ రూపంలో తెచ్చుకుంటున్నారు బారోయింగ్స్ మీద ఆధారపడి మనం ఇండస్ట్రీ నడిపితే సక్సెస్ఫుల్గా నడిస్తే ఓకే కానీ ఒక్కోసారి సక్సెస్ అనేది మనకు ఫస్ట్ డే నుంచే స్టార్ట్ అవ్వదు మరి ఇనీషియల్ స్టేజ్లో కొంత రకమైన గెస్టేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఫలన కాలం ఉంటుంది మనం స్టడీ అవ్వడానికి కొంతకాలం పట్టిద్ది అనమాట ఈ టైంలో మనం కనుక స్టడీ అవ్వకపోతే బ్యాంకు కట్టాల్సినటువంటి ఈఎంఐలు ఆగిపోతాయి ఈజీ మంత్లీ ఇన్స్టాల్స్మెంట్స్ ఆగిపోతే ఏ బ్యాంక్ అయినా మనకు మహా అయితే వన్ ఇయర్ చూస్తారు నెక్స్ట్ నుంచి మన మీద ప్రెషర్ పెంచేస్తూ ఉంటారు అలాగే మనం ఆర్డర్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకోగలగాలి ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఇస్తారు ఆర్డర్ ఇస్తారు సరికి ఇచ్చేస్తాము మిగిలిన పేమెంట్ మనకి ఇన్ టైంలో రాదు దాన్ని మళ్ళీ మనం ఇన్ టైంలో తెచ్చుకోగలిగితేనే ఫర్దర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కొనసాగడానికి ఇంటర్ప్రైనర్కి ఇక్కడ ఫీజిబిలిటీ ఉంటుంది మరి ఆర్డర్ ఇచ్చాము సలుగు డెలివరీ అయిపోయింది అమౌంట్ మాత్రం బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయింది అనుకోండి ఇట్లా ప్రతి ఆర్డర్ దగ్గర ఇదే కండిషన్ ఉందనుకోండి మరి మార్కెటింగ్ స్టాఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టాఫ్ ఏం చేస్తున్నట్టు రికవరీలో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ ఏం చేస్తున్నట్టు సరుకు డెలివరీ ఇచ్చారు పేమెంట్ రికవరీ అవ్వలేదు రెండు లక్షలు ఇవ్వాల్సిన చోట యాభై వేలే రికవరీ అయింది ఇంకా లక్షన్నర రావాలి మరి ఆ పర్టికులర్ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ అంత బ్యాలెన్స్ ఒక చోట ఆగిపోతే ఏం చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి దాన్ని బట్టి ఫైనాన్షియల్ ఎకానమీస్ను మనం బేరి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సరికిచ్చిన తర్వాత ఒక వన్ వీక్ లోపు ఫైవ్ డేస్ లోపు మిగిలినటువంటి బిల్ పేమెంట్ మొత్తం కూడా అయిపోయేటట్టుగా ఒక రూల్ అనేది మనం చేసుకోవాలి అది ఫైవ్ డేసా సెవెన్ డేసా ఆఫ్టర్ డెలివరింగ్ ది మాల్ సరుకు డెలివరీ కస్టమర్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫుల్ పేమెంట్ మన యొక్క ఏంటి క్యాష్లోకి వచ్చేయాలి అది త్రూ క్యాష్ కానీ లేకపోతే చెక్లోకి కానీ వచ్చేయాలి ఈ విధంగా మనం అన్నీ కూడా కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి మనం కరెక్ట్గా క్వాలిటీ ఇవ్వగలిగాం వాళ్ళు అడిగినటువంటి ప్రొడక్ట్ని అడిగినట్టుగా డెలివరీ ఇవ్వగలిగాం కాబట్టి మనం చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ను కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయాల్స
ఏదైనా సరే స్పాట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వ్యాపారం అంటే లాభాలు అనేది ఫస్ట్ చెప్తున్నాము లేదా నష్టాలు అనేది రెండోసారి చెప్తున్నాం బిజినెస్ అనే టర్మ్లోనే ప్రాఫిట్స్ లాసెస్ కలిసి ఉన్నాయండి పి అండ్ ఎల్ అంటారు పి స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రాఫిట్స్ ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లాసెస్ లాభాలు వచ్చినా మనము హ్యాపీగా ఉండగలగాలి అదేవిధంగా రిసీవ్ చేసుకోవాలి లాసెస్ వచ్చినా సరే మనం అదే మోడ్లో ఉండగలగాలి ఇది మన యొక్క సైకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అనుకోండి మెంటల్ బ్యాలెన్స్ అనుకోండి ఎలాంటి యాటిట్యూడ్ ఉన్న వాళ్ళే ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది బిజినెస్ పీపుల్గా విజయాన్ని సాధించడానికి ఏంటి మార్గాలు ఉంటాయి రిస్క్ బేరింగ్ ఎకానమీస్ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లాభాలు వచ్చాయి ఫోర్త్ ఇయర్ అనుకోకుండా మనకి ఏంటి లాసెస్ వచ్చినాయి నాలుగో సంవత్సరం విపరీతంగా నష్టాలు వచ్చినాయి అలాంటప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి త్రీ ఇయర్స్ మనం సక్సెస్ అయ్యాము ఫోర్త్ ఇయర్ ఫెయిల్ అయ్యాము వాట్ ఆర్ ది రీజన్స్ ఫర్ అవర్ లాసెస్ ఫర్ అవర్ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవాన్ని మనం మననం చేసుకుని బేరీ చేసుకుని దాన్ని బట్టి మనము నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంతేగాని నీరసించిపోయి ఇండస్ట్రీని మనం టర్మినేట్ చేయకూడదు అలాగే ఇండస్ట్రీని మనం తీసేయడం అనేది చేయకూడదు ఇండస్ట్రీని వైండ్ అప్ అనేది చేయటానికి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు కానీ ఈ రోజున మోడ్రన్ ఇండస్ట్రీలిస్ట్ అందరూ కూడా చాలామంది ఇదే కోవాలో ఉన్నారనేది ఒక అధ్యయనం ద్వారా మనకు చెప్తున్నారు అంటే వీఆర్ ఎన్ ఏ పొజిషన్ టు బేర్ రిస్క్స్ విచ్ ఆర్ ఎరైజెస్ ఇన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ వ్యాపార లావాదేవీల్లో కానీ పారిశ్రామిక లావాదేవీల్లో కానీ నష్టాలను కూడా మనం భరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి వ్యాపారం అంటే ఎప్పుడు లాభాలే కాదండి నష్టాల యొక్క సమ్మిళితంగా మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఆ యొక్క బ్రాడ్ మైండెడ్ నేచర్ని మనం పెంచుకున్నట్టయితే వీఆర్ రెడీ టు ఫేస్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ఆల్సో లాసెస్ ఇన్ అవర్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఓకే దీజ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రజెంట్ డే టాపిక్ ఇవాళ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ చూసాము దీంట్లో పర్టికులర్గా ఒక టేబుల్ వచ్చింది డయాగ్రామ్ వచ్చింది అలాగే వీఆర్ మూవ్ విత్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీ సంతర్గత ఆదాలు వీటిల్లో మనం అనేక రకాల పాయింట్స్ చూసాం టెక్నికల్ మేనేజీరియల్ మార్కెటింగ్ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ బేరింగ్ ఎకానమీస్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐఆమ్ గో ఆన్ డిస్కస్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ రాబోయే నా క్లాస్లో బహిర్గత ఆదాల గురించి మాట్లాడతాము దీనికి దానికి లింక్ ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ అనమాట ఓకే స్టూడెంట్స్ కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేయండి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట ఇది థ్యాంక్